একজন বাঙালি পদার্থবিদ জীববিজ্ঞানী উদ্ভিদপ্রেমী রেডিও বিজ্ঞানের একজন জনক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু আঠেরোশো পঁচাশি সালের তিরিশে নভেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন যা তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে তার পরিবারের প্রকৃত বাসস্থান তার পিতা ব্রাহ্ম ধর্মাম্বলী ভগবান চন্দ্র বসু তখন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তার আগে তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন পরবর্তীতে তিনি বর্ধমান ও অন্যান্য কিছু অঞ্চলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও ভগবান চন্দ্র নিজের ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি করাননি জগদীশচন্দ্রের প্রথম স্কুল ছিল ময়মনসিংহ জেলা স্কুল ভগবান চন্দ্র মনে করতেন ইংরেজি শেখার আগে এদেশীয় ছেলে মেয়েদের মাতৃভাষা আয়ত্ত করা উচিত বাংলা স্কুলে পড়ার ব্যাপারটি জগদীশচন্দ্রের জীবনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতেও সাহায্য করেছে এর প্রমাণ বাংলা ভাষায় রচিত জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলো ভাষার প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ ছাড়াও ভগবান চন্দ্র চেয়েছিলেন তার পুত্র দেশের আপামোর জনসাধারণের সাথে মিলে মিশে মানুষ হোক এবং তার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হোক আচার্য জগদীশচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে তার প্রথম বাংলা স্কুলের অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলেছিল আচার্য জগদীশচন্দ্র কলকাতার হেড স্কুল থেকে পড়াশোনা করে আঠেরোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিএ পাস করেন এই কলেজে ইউজিন ল্যাফন্ট নামে একজন খ্রিস্টান যাজক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর তার আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এরপর তিনি আইসিএস পরীক্ষায় বসার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ভগবান চন্দ্র এতে রাজি হননি কারণ তিনি চেয়েছিলেন তার পুত্র একজন বিদ্বান হোক বাবার ইচ্ছা ও তার আগ্রহে তিনি আঠেরোশো আশি সালে চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যেই লন্ডনে যান কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে খুব বেশি দিন এই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি তিনিই প্রথম বলেছিলেন উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে তার ভগ্নিপতি আনন্দমোহন বসুর আনুকূল্যে জগদীশচন্দ্র বসু প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন এখান থেকে তিনি ট্রাইপস পাস করেন আঠারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাঠ সম্পন্ন করেন কেমব্রিজে জন উইলিয়াম স্ট্রাট মাইকেল ফস্টার জেমস ডেওয়ার ফ্রান্সিস ডারউইন ফ্রান্সিস মেটল্যান্ড বালফুর সিডনি ভাইন্সের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞান সাধকেরা তার শিক্ষক ছিলেন আঠেরোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র ভারতে ফিরে আসেন তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল জর্জ রবিনসন প্রথম মার্কুইসা প্রিপনের অনুরোধে স্যার আলফ্রেড ক্রপ বসুকে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস হেনরি টনি এই নিয়োগের বিপক্ষে ছিলেন শুধু যে তাকে গবেষণার জন্য কোনো রকম সুবিধা দেওয়া হতো না তাই নয় তিনি ইউরোপীয় অধ্যাপকদের অর্ধেক বেতনেরও কম অর্থ লাভ করতেন এর প্রতিবাদে জগদীশচন্দ্র বসু বেতন নেওয়া বন্ধ করে দেন এবং তিন বছর অবৈতনিকভাবেই এই অধ্যাপনা চালিয়ে যান দীর্ঘকাল ধরে এই প্রতিবাদের ফলে তার বেতন ইউরোপীয়দের সমতুল্য করা হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণার কোনো রকম উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা না থাকায় চব্বিশ বর্গ ফুট একটি ঘরে তাকে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে হতো পদে পদে প্রতিকূলতা থাকার সত্ত্বেও তার বিজ্ঞান সাধনার প্রতি আগ্রহ ভগিনী নিবেদিতাকে বিস্মিত করেছিল কলেজে যোগ দেওয়ার এক দশকের মধ্যে তিনি বেতার গবেষণার একজন দিকপাল হয়ে ওঠেন আঠেরোশো সাতাশি সালে জগদীশচন্দ্র বসুর সাথে অবলা বসুর বিয়ে হয় অবলা বসু ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত সংস্কারক দুর্গামোহন দাসের কন্যা বিয়ের আগে অবলা বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চাইলেও তাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি কারণ সেখানে তখন মেয়েদের পড়ানো নিষিদ্ধ ছিল আঠেরোশো বিরাশি সালে বঙ্গ সরকারের বৃত্তি নিয়ে অবলা মাদ্রাজে যান পড়াশোনার উদ্দেশ্যে সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু করলেও অসুস্থতার কারণে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হন তাদের বিয়ের সময় জগদীশচন্দ্র বসু আর্থিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন এর মধ্যে আবার তিনি তখন কলেজ থেকে বেতন নিতেন না এছাড়াও আচার্য জগদীশচন্দ্রের পিতার কিছু ঋণ ছিল যার কারণে তার পরিবারকে পথে বসতে হয় এর মধ্য থেকে অবলা বসু এবং জগদীশচন্দ্র বসু অনেক কষ্টে বেরিয়ে আসেন এবং সব ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হন সব ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কিছুদিন মাত্র জগদীশচন্দ্রের পিতামাতা জীবিত ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনার প্রথম আঠেরো মাসে জগদীশচন্দ্র যে সকল গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তা লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় এই গবেষণাপত্রগুলোর সূত্র ধরেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালের মে মাসে তাকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে এই গবেষণাগুলো একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বিচার করতে হবে প্রতিদিন নিয়মিত চার ঘন্টা শিক্ষকতার পর যেটুকু সময় পেতেন তখন তিনি এই গবেষণার কাজ করতেন তার ওপর প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনো উন্নতমানের গবেষণাগার ছিল না 
অর্থ সংকটও ছিল প্রকট সীমিত ব্যয়ে স্থানীয় মিস্ত্রিদের শিখিয়ে পড়িয়ে তিনি পরীক্ষণের জন্য উপকরণ প্রস্তুত করতেন তার এই গবেষণা কর্মগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে ইংল্যান্ডের লিভারপুলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এই বক্তৃতার সাফল্যের পরে বহু স্থান থেকে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পান সকল বক্তৃতার শেষে আঠারোশো সালের এপ্রিল মাসে তিনি সস্ত্রিক দেশে ফিরে এসেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসুর আঠেরো মাসের সেই গবেষণার মধ্যে মুখ্য ছিল অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা আঠেরোশো সালে তিনি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোনো তার ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তা প্রেরণা সফলতা পান বিজ্ঞানী হেরথ প্রত্যক্ষভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এ নিয়ে আরও গবেষণা করার জন্য তিনি চেষ্টা করছিলেন যদিও শেষ করার আগেই তিনি মারা যান আচার্য জগদীশচন্দ্র তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে সর্বপ্রথম প্রায় পাঁচ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তরঙ্গ তৈরি করেন এই ধরনের তরঙ্গকেই বলা হয় অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা মাইক্রোয়েভ আধুনিক র্যাডার টেলিভিশন এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য মূলত এর মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান প্রদান ঘটে থাকে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে তার বক্তৃতার বিষয় ছিল অন ইলেকট্রিক ওয়েবস মাত্র আঠেরো মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলোর উপর ভিত্তি করে তিনি বক্তৃতা করেন যা ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমৎকৃত এবং আশ্চর্যান্বিত করে অশীতিপর বৃদ্ধ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বক্তৃতা শোনার পর লাঠিতে ভর দিয়ে এসে জগতীশের স্ত্রী অবলা বসুকে তার স্বামী সফলতার জন্য অভিবাদন জানান জগদীশচন্দ্র বসু এবং অবলা বসু দুজনকেই তিনি তার বাসায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন এই বিষয়ের ওপর বিখ্যাত সাময়িকী টাইমসের রিপোর্টে ছাপা হয় যাতে বলা হয় এবছর ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কেমব্রিজের এম এ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্সের বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ রশ্মি সমাবর্তক সম্পর্কে যে মৌলিক গবেষণা করেছেন তার প্রতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানী মহলে আগ্রহ জন্মেছে রয়্যাল সোসাইটি বিদ্যুৎ রশ্মি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও প্রতি সরাঙ্ক নির্ণয়ের গবেষণাপত্রে ভূয়সী প্রশংসা করেছে লিভারপুলে বক্তৃতার পর তার আরও সাফল্য আসে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে সান্ধ্য বক্তৃতা দেওয়ার নিমন্ত্রণ এই বক্তৃতা আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রাইডে ইভিনিং ডিসকোর্স নামে সুপরিচিত ছিল এই ডিসকোর্সগুলোতে আমন্ত্রিত হতেন একেবারে প্রথম শাড়ির কোনো আবিষ্কারক সে হিসাবে এটি জগদীশচন্দ্রের জন্য একটি দুর্লভ সম্মাননা ছিল আঠারোশো আটানব্বই সালের উনিশে জানুয়ারি তার এই বক্তৃতার বিষয় ছিল অন দ্য পোলারাইজেশন অফ ইলেকট্রিক রেস তথা বিদ্যুৎ রশ্মি সমাবর্তন এই বক্তৃতার সফলতা ছিল সবচেয়ে বেশি বায়ুতে উপস্থিত বেশ কিছু বিরল গ্যাসের আবিষ্কারক হিসাবে খ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র্যালে তার বক্তৃতা শুনে এবং পরীক্ষাগুলো দেখে এতটাই বিস্মিত হয়েছিলেন তার কাছে সব কিছু অলৌকিক মনে হয়েছিল তিনি এ সম্পর্কে বলেছিলেন এমন নির্ভুল পরীক্ষা এর আগে কখনও দেখিনি এ যেন মায়াজাল এই বক্তৃতার সূত্র ধরেই বিজ্ঞানী জেমস ডিওয়ারের সাথে জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় ডিওয়ার গ্যাসের তরলীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য বিখ্যাত দ্য স্পেক্টেটর পত্রিকায় লেখা হয়েছিল একজন খাঁটি বাঙালি লন্ডনে সমাগত চমৎকৃত ইউরোপীয় বিজ্ঞানী মণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অত্যন্ত দুরোহ বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন এ দৃশ্য অভিনব এই বক্তৃতার পর ফ্রান্স এবং জার্মানি থেকে আমন্ত্রণ আসে এবং তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা দেন সবখানেই বিশেষ প্রশংসিত হন তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞান সমিতি সোসাইটি দি ফিজিক ইউবের সদস্য মনোনীত হন তিনি এক সময় শ্রীমদ ভগবত গীতা অধ্যয়ন করেন যেখানে তিনি কর্ণ চরিত্রটি পড়ে খুবই মুগ্ধ হন এবং এই সম্বন্ধে তিনি বলেন তিনি খেলা বা যুদ্ধ সব কিছুতেই নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন তাই তিনি তার শেষ জীবন পর্যন্ত ক্রমাগত পরাজিত এবং হতাশ হলেও অর্জুনের দ্বারা তার হত্যা একটি বালক হিসাবে আমাকে সবচেয়ে বড় জয়ের উপলব্ধি করিয়েছে আমাদের সৌভাগ্য এই ধরনের স্বদেশ প্রেম শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং রাজনৈতিক সীমানা ছাড়িয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই তা সমভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল জগদীশচন্দ্র যে গ্যালিলিও নিউটনের সমকক্ষ বিজ্ঞানী তা স্বীকৃতি দিয়েছিল লন্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকা উনিশশো সালে আর আইনস্টাইন তার সম্পর্কে নিজেই বলেছেন জগদীশচন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যে কোনোটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋষিতুল্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে বলেছেন ভারতে কোনো বৃদ্ধ ঋষি তরুণ মূর্তি তুমি হে আচার্য জগতীশ মূলত তারবিহীন প্রযুক্তিতে তিনি যে অবদান রেখেছেন সেটার কল্যাণেই আজকে আমরা ওয়াইফাই ব্লুটুথ 
বা স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ খুব সহজে ব্যবহার করতে পারছি যদিও আমরা আধুনিক রেডিওর জনক হিসাবে জি মার্কনিকে বিবেচনা করে থাকি উনিশশো সালে তার আবিষ্কারের জন্য কিন্তু তার কয়েক বছর আগেই স্যার জগদীশচন্দ্র বসু তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একাধিক সম্মান পেয়েছেন যেমন জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি কলকাতা সায়েন্স সিটিতে আছে নাইটহুড সম্মাননা পেয়েছেন উনিশশো সালে রয়্যাল সোসাইটি ফেলো পেয়েছেন উনিশশো কুড়ি সালে ভিয়েনা একাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য হয়েছেন উনিশশো আঠাশে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চোদ্দতম অধিবেশনের সভাপতি উনিশশো সাতাশে লিগ অব ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্টেলেকচুয়াল কোঅপারেশনের সদস্য হয়েছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ফেলো এর বর্তমান নাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমি বিবিসি জরিপে তিনি হাজার বছরে শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় সপ্তম স্থান লাভ করেন তিনি উনিশশো সালে ফিনিক্স সোসাইটি অব সায়েন্স অ্যান্ড লেটার্সের সদস্য হন চব্বিশে জুন দু সালে দ্য ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন নামটি পরিবর্তন করে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন নামকরণ করা হয় কম্পেনিয়ান অব দ্য অর্ডার অব দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার সিআই উনিশশো সালে কম্পেনিয়ান অব দ্য অর্ডার অব দ্য স্টার অফ ইন্ডিয়া সিএসআই উনিশশো সালে দুই হাজার আঠেরো সালে ওয়াইএমসিএ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির নামটি পরিবর্তন করে জেসি বোস ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রাখা হয় তাছাড়াও তিনি আরও অনেক সম্মান অর্জন করেছেন তার রচনাবলীগুলি হল বাংলা ভাষায় অব্যক্ত ইংরাজি ভাষা রচনাগুলি হল উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে রেসপন্সেস ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে প্ল্যান্ট রেসপন্সেস অ্যাজ এ মিনস অফ ফিজিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে কম্পেটেটিভ ইলেকট্রোফিজিওলজি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে ফিজিওলজি অব দ্য অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে ফিজিওলজি অব ফটোসিনথেসিস উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে নার্ভাস মেকানিজম অব প্ল্যান্টস উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে কালেক্টেড ফিজিক্যাল পেপার্স উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে মোটর মেকানিজম অব প্ল্যান্টস উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে গ্রোথ অ্যান্ড ট্রপিক মুভমেন্ট অব প্ল্যান্টস অবশেষে উনিশশো সালে তেইশে নভেম্বর ভারতের ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর জীবনাবসান ঘটে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তার আজীবন সঞ্চিত সাতেরো লক্ষ টাকার মধ্যে তেরো লক্ষ টাকা বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে দান করেন উনিশশো সালে জগদীশচন্দ্রের শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেবিএনএসটিএস নামে একটি বৃত্তি প্রদান আরম্ভ করেন যে যায় সে তো আর ফিরে না তবে কি অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয় মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি যে যায় সে কোথায় যায় রিক্ত হস্তে আসিয়াছিলাম রিক্ত হস্তেই ফিরে যাইব ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয় তা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন প্রত্যেক দেশের মতো আমাদের কর্তব্য উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশির মুখাপেক্ষী না হওয়া বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জ্বর উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু তৈরি করিয়াছে আমাদের যুবকেরা অনেক সময় অল্পেই নিরাশ হইয়া পড়ে সামান্য আঘাতেই নুইয়ে পড়ে সহজেই সিদ্ধি লাভ করিতে চায় কিন্তু জগতের যেসব মহৎ কার্য হইয়াছে বৃহৎ আবিষ্কার হইয়াছে তাহার মূলে কত ত্যাগ কত সাধনা কত সুদীর্ঘ কাল অধ্যাবসায় কত চিন্তা নিহিত রহিয়াছে আমার যখন শিক্ষা আরম্ভ হয় সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতা আমাকে কোনো ইংরেজি বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া বাংলা পাঠশালায় পাঠাইয়াছিলেন তথায় কৃষক পুত্ররা ছিল আমার সহপাঠী তাহাদের নিকট হইতে আমি শ্রমের প্রতি প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম যদি কেউ কোনো বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করতে উন্মুখ হন তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন যদি অসীম ধৈর্য থাকে কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস নয়নেই কোনোদিন দেখিতে পাইবেন বারংবার পরাজিত হইয়াও যে পরাম্মুখ হয় নাই সেই একদিন বিজয়ী হইবে বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভারতীয় সভ্যতার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নেই এই সমস্ত উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিজ্ঞান প্রাচ্যেরও নয় পাশ্চাত্যেরও নয় ইহা বিশ্বজনীন তথাপি ভারতবর্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে বংশ পরম্পরায় যে শক্তি পাইয়াছে তাহার দ্বারা সে জ্ঞান প্রচারে বিশেষ করিয়া সক্ষম যে জ্বলন্ত কল্পনা বলে ভারতবাসী পরস্পর বিরোধী ঘটনাবলীর মধ্য হইতেই সত্য বাঁচিয়া লইতে পারে সে কল্পনায় আবার ভারতবাসী সংযত করিতে পারে 
এই মনঃসংযমেই সত্যান্বেষণেই শক্তি দিয়া থাকে কা পুরুষেরাই সর্বদা আশাহীন যাহারা দুঃখ শিকারে পরাম্মুখ তাহারা কোনো দিন ও জাতি দুর্গতি দূর করিতে সমর্থ হইবে না শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ওপর আমাদের কর্তব্য বিদেশের ওপর নির্ভর না করা আমাদের অনেক অসুবিধা আছে অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে ঈর্ষা করিয়া কি লাভ অবসাদ ঘুচাও দুর্বলতা পরিত্যাগ করো মনে করো আমরা যে অবস্থাতেই পড়ি না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা ভারতই আমাদের জন্মভূমি এইখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে শিক্ষা প্রচারে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা ভারতে কখনো কোনো বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পায় অমর আচার্যগণ আজও জীবিত থাকিয়া আমাদিগকে উৎসাহ করিতেছেন দেখিতেছি আচার্য শঙ্কর পাণ্ডিত্য প্রভাবে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ভারতের শেষ পর্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করিয়া চলিয়াছেন দেখিতেছি বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ কয়েকখানি তালপাতার পুঁথিমাত্র সম্বল লইয়া হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিতেছেন উদ্দেশ্য তিব্বত চীন ও সুদূর প্রাচ্যে জ্ঞান লোক প্রচার এই যে বিদ্যার অনুশীলন তাহা কখনো কোনো বিশেষ প্রদেশে নিবদ্ধ ছিল না বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত ছিল আচার্যের খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই শুধু দেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ আসিয়া আচার্য গৃহে সমবেত হইত সেই প্রাচীন রীতি অদ্যপি লুপ্ত হয় নাই কারণ বর্তমান কালেও চিন্তানায়কগণ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ঐক্য ও জাতি বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন ঠিক ঠিকভাবে যাহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি ও প্রকৃতির লোক এদেশে আসিয়া এদেশকে নিজের মনে করিয়াছে তাহাদিগকে এদেশ কি মহাশক্তি বলে নিজের করিয়া লইয়াছে তাহাদেরই মিলিত চেষ্টায় ভবিষ্যতে বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিবে বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্য মানুষের দুর্বলতা লাঘব করা দৈন এবং অভাব আসিয়া জীবনকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি সাধন আবশ্যক ইহা করিতে হইলে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করিতেই হইবে মানুষ যখন তাহার কোনো জীবন ও আরাধনা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদন করে সেই উদ্দেশ্য কখনো বিফল হয় না তখন অসম্ভবরাও সম্ভব হইয়া থাকে ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন ছেলে কি চায় অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না ভালোবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায় অনেক গুণ শুনিতে পাওয়া যায় মানুষের অঙ্গভঙ্গি হইতে তাহার ভিতরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায় সকালবেলা তাহার যে আকৃতি থাকে দিনের শেষে সারা দিনে ক্লান্তি হেতু তাহা পরিবর্তিত হইতেছে সুখে সে উৎফুল্ল দুঃখে সে বিমর্ষ কৃষিকার্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে উদ্ভিদের পরিবর্তনের ধারা অবগত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় ভারতবাসী কোনো কাজেই অগ্রণী হতে অক্ষম এই কলঙ্ক ভারতীয় গণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে আমাদের মানুষ হইতে হইবে দৃঢ় ও শক্তিশালী হইতে হইবে ভয়ের অতীত হইতে হইবে সহস্র প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে তবে এই দৈন দশা ঘুচিবে জীবনের শক্তি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে দুঃখ ও দুঃখের কারণ নিবারণই ক্ষত্র ধর্ম প্রত্যেকে ক্ষত্রিয় হও পৃথিবী মানুষের দুঃখের রণক্ষেত্র সে দুঃখের অংশ কে লইবে গুরুভার বহন করিবে দুর্বল না সবল পরের কর্তব্য কি তাহা নিষ্পত্তি করিবার আমি কে আমি কি করিতে পারি ইহাই কেবল আমার ভাবনার বিষয় ভারতবর্ষের যদি কোনো স্থায়ী কল্যাণ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতার মধ্যে যাহা নিজস্ব তাহা জাগ্রত করিতে হইবে জেনে রাখর এই পর্বে আপনারা জানলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অমৃতবাণী জানার মধ্যে অজানা অনেক কিছুই রয়েছে আমাদের মধ্যে তাই জেনে রাখোকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিন যাতে জেনে রাখোর প্রতিটা ভিডিওর আপডেট আপনি সবার প্রথম পেয়ে যান লাইক করুন শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানান ধন্যবাদ